，地令呢？当了。哼，那可是阴阳祥和，就可以号令三军的地令，你凭什么说当就当了？你想要地令，可以直接问我，为什么要用骗人的手段？我如果你要，你会给吗？不会，因为我不傻，我知道地令是什么东西，我更知道。只有装傻将他当掉，才是最好的选择。因为以前也有一个人，曾用地灵试探过我。除了皇上，谁还敢用地灵试探你？一个明明近在眼前，却就是见不到我。近在眼前。我与他从玄灵大陆起，纠葛了几个时空，每次都要重新来过。人生在世，本来无论痛苦或幸福，只需经历一次。可是偏偏我和他爱了一次又一次，也被不痛了一次又一次。玄灵大陆。几个时空，公主编谎话，也可以挑一个真一点的编。我不是公主，也不是曲唐儿，从选秀见到你的时候就不是。你不是曲唐儿，那你是何人？曲唐儿又去哪儿了？可能这一次，我是真的没机会见到他了。你只需要记住，我是曲小檀，从另一个东岳而来。说了你也不信，你就当我是在胡扯吧。可我爱的人，和你有着相同相貌，相同的名字。他就在你的身体里。我执意娶你，不是为了你，而是为了永远守在他身边。从他身上种种迹象看，与其说是性情大变，倒更像是换了一个人。可真的有另一个我在身体里吗？一个他的真心所爱。他当真把地令当了，千真万确。这个曲檀儿做事，还真是出其不意。如此一来，既自证了对地令毫无兴趣，又断了莫连城染指地令的可能。可这样，他也就真的放弃了地令能给他带来的权利。紫玉臣认为，曲檀儿并不信任莫连城，他也害怕莫家会利用他做些什么，宁可不要，也不愿被操纵。他们俩或许真的只是虚情假意呢。若真如此，他为何非要娶莫连城？这是笔交易。无论是什么，最后都只是白费功夫。只需等天机一到，天机的时间是否已经算好？还需三个月。为保万一，设法让他为朕的大计早做准备，须不露破绽。是。所以我先前才会突然不知道自己在做什么，与你的亲密举止。也都是他，你所做的一切，也都是为了他。很意外吗？你在乎吗？他从来不会让我觉得，这只是我的一个患得患失的梦。
他也让我明白，我是他心里最重要的人。你呢？算了。你若不在乎，你又为何要阻我？我不在乎你，却在乎他。你偷不偷地令？墨家造不造反？我根本懒得理你。我大可以高高兴兴的成全你加入后宫，可他还在。有时我难免恍惚，下意识将你当成他，是我的错。我以后定会牢记，你不是他。等到将你们分开，你就算浪上凌霄，也与我无关。可现在，你若是再做半点陷他于危险的事情，我一定不会像以前那样再纵容你。等一下，如果方才。你说的都是真的，那你又为何要受我一柄？难道你不怕我揭发你吗？在你看来。严晨，檀儿，那壶酒空了，我又回房拿了一壶。想来我还不曾与他静下心来聊过什么。想想我如今的处境，倒是与他相似。你来的正好，今日我们在湖边也没有尽兴，不如我们来个野餐吧。